ሰላም ጤነስ ጥልን ተመልካቾቻችን ካራር ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ያንተ አመርኔ በቅድሚያም የክልል ዜና ባለርሻ ካላት የበጀት ድልድልና አፈጻጸምን ሲተገብሩ ደሃ ተኮር ለሆኑ ስራዎች ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ የሃራሪ ክልል ርስ መስተዳድር አቱ ኦርዲን በሪ አሳሰቡ ርስ መስተዳድሩ እንደተናገሩት ለህزب ፍላጎት ቅድሚያ የሚሰጥ የበጀት ድልድልና ክትትል መተግበሩ በክልል ደረጃ ዘጊቶ በመስደቅ በጀት አማካኝነት ያልተሰሩ ስራዎችን ለማካተት ይረዳል ብለዋል ዘገበው የምስካን ኃይሉ ነው የሃራሪ ህዝብ ክልላይ መንግስት ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ለደንነት ተኮር ሴክተሮችና ወረዳ አማራሮች በበጀት ድልድላና ግንዛቤ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ አዘጋጅቷል። ወይይቱን በንግግሬ ከፈቱት የሃራሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ወርዲን በድሪ መድረኩን ሲከፍቱ እንደተናገሩት በጀትን በተመለከተ ህግና ስርዓትን ተከትሎ ድልድል ማድረግ የህዝብን ተጠቃሚነት ለማራገጥ ያግዛል ብለዋል። ህዝቡ ከኛ የሚጠብቀውን ኤክስፔክቴሽን የህዝቡን ፍላጎት መነሻ አድርገን በዛ መሰረት እቅዳችንን ማዘጋጀትና የህزبን ይሁንታ የህزبን እምነት ለናገኝባቸው ምንችልባቸው ስራዎች ላይ ረብድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በክልል ደረጃ የዘንድሮ በጀት ዘጊቶ መጽረቁን ያወስጡት ራስ አስተዳድሩ የእንታ ሐሳብ ባደረገ መልኩ ሴክተሮችና ወረዳዎች የባከነውን ጊዜ ለማካካት ስራዎችን በጥናከረ መልኩ መስራት እንዳለባቸው አሳስበው በጀት ድልደላ ስራ ሲከናወን አሳታፊነትን በጠበቀና ለመጪው ምርጫ ሂደት ትኩረት በመስጠትም ጭምር ሊሆን ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ዘንድሮ ደግሞ ያው በመንግስት ያለው አቋም ምርጫ የሚካሄድበት 2012 አገራዊ ምርጫ የሚካሄድበትም ስለሆነ ያንን መነሻ ባደረገ መልኩ ስራዎቻችንን መስራት ህብረት ሰሁን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ወረብረብ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ በጀቱን በተያዘለት የጊዜ ሰለጋ መሰረት መጠቀም አግባብነት ይኖርዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። ካልሆነ ሆነ በጀት ከተመለሰ ሰዓት ሰሩ ከተመለሰ ሚቀጥለው አመት ላይ ተጽኖ ይኖራል እሱም በደንብ ወቁት ዘንድሮ መስራት ያለባቸውን ስራ አሰርታችሁ የሚከተለው አመት ላይ ደግሞ ከጠየቃችሁ የሚከተለው አመት አትሊስ ሌላ ስራ ይሰራል አቶ አርዲን አክለው ሁሉም አስራሮችን በጋራ በማከለስና ቅንጅታ ያስራርን በመዘርጋት ወስን የገንዘብ ሀብትን በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል የተዘረጋውን እቅድና ዝግጅት መተግበር ይገባል ነው አሉት መንግስት በየወቅቱ ችግሮችን ፈቶ ህብረተሰብን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ያብራሩት ራስ መስተዳድሩ በ2011 ያልተሰሩ ስራዎችን ከልሶ መስራት ተገቢ ነው ብለዋል ዘንድሮ የመጨረሻው የድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን አሁን ነው አይደል 2012 የሁለተኛው የድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ማጥናቂያ ነው ስለዚህ በድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ስካውንሲን ከባለሉ የነበሩና ተግባራ ያደረግናቸው ስራዎች ካሉ እነሱንም ማየት ያስፈልጋል እቅዳችንን በዛ መሰረት ማዘጋጀት ሶስተኛ አላይመንት ይባል ከ ሌሎች በክልል ደረጃ ካሉ ሴክተር ተቋማት ጋር መናበብ ያስፈልጋል የሁለተኛው የድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ማጠናቀቂያ ላይ የምንገኝ በመሆናችን ባለፉት ጊዜያት ያልተካተቱ ስራዎችን ከልሶ ለተግባራዊነቱ መስራት ይገባል ሲሉም ተናግሯል ራስ አስተዳድሩ በመንግስት የሚመደበው በጀት የሚገኘው በክልሉ ከሚሰበሰብ ገቢ ውስጥ ምር ነው ያሉት ራስ አስተዳድሩ ወርዳዎች ከተላዩ ገቢ ሰብሳቢዎች ተቋማቶች ጋር በመሆን ለተጨማሪ ገቢ መስራት ያስፈልጋል ሲሉ ተናግሯል በለቱ የፋይናንስ አስተዳድር አዋጅና የኦዲት ግኝት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ሲሆን በውይይቱ ላይ የተገኙት ተሳታፊዎችም የተመደበውን በጀት ለመጠቀም ያስራር ክፍተቶች እንዳሉ የበጀት ዓለም መጣጣን ችግሮች እንደሚገኙ እንዲሁም የመንግስት ገዢና ፋይናንስ ጋር ታይዞ ያሉ ችግር ዙሪያ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አንስተው ለተነሱ ጥያቄዎች መላሽ ተሰጥቷል ያሉትን ችግሮች አስመልክቶ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የፋይናንስ በጀትና ቁጥጥር ዘርፍ ሐላፊ አቱን ወረዲ መሐመድ እንደተናገሩት ያሉትን ክፍተቶች በስልጣና በመደገፍና ክልላይ ጉዳዮች ጋር አያይዞ ለመፍታት ቢሮ ድጋፉና ክትትሉን እንደሚያደርግ አስታውቋል የአዋድር ሁለገብ ስታዲየም የመጀመሪያ ምዕራፍ 88.8 በመቶ ላይ ምረሱን የግንባታው ተቆጣጣሪ መሐንዲስ የሆኑት አቶ ኖቤል ተስፋውን ገለጹ ስታዲየሙ በታቀደለት አመት አለመጠናቀቁን የብረት ዋጋ መጨመሩና የክልሉ የገንዘብ እጥረት መጋጠሙ መሆኑን ተገልጿል ዘገባው የባህር ማህመር ነው በተለይም ደስ ይላል ባህር ክልል የአባዲር ሁለገብ ስቴዲየም ግንባታው ይጠናቀል ተብሎ ይተቀደው በሁለት አመት ውስጥ ቢሆንም በተለያዩ እንከኖች ግንባታው ዘጊቷል ግንባታው ከተጀመረ አራተኛ አመቱን የያዘው ስቴዲየሙ ግንባታው ለማጠናቀቅም ኃላፊነቱን የወሰዱት የአፍሮጽን ኮንስትራክሽን ሲሆን ኮንስትራክሽኑም የኮንስትራክሽን ግንባታው ሁኔታው በሶስት ምዕራፍ በመክፈል ነው ግንባታው ያካሄደው የሚገኙት የስቴዲየሙ የመጀመሪያ ምዕራፍ እስከ 863 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ 88.8 በመቶ መድረሱም የስቴዲየም ተቆጣጣሪ መሐንዲስ የሆኑት አቶ ነብይል ተስፋ 
ተናግረዋል ስቴዲየሙ በፌዝ ከፋፍለ ነው ከመጀመሪያው ማለት ነው በፌዝ ተከፋፍሎ ነው ወደ ስራ የተገባው በፌዝ ማለት የመጀመሪያው ፌዝ ብለን ያለው የሲቪል ስራውን ብቻ ማለት ነው ሲቪል ስራ ማለት አሁን በመታየት ሁኔታ ባለበት ደረጃ ማለት ነው ይሄ መታየት አሁን ፎርሞርክ እና ብረት ይዘጋጃ ያለ ሱን ኮንክሪት ሞልተን ከኋላ ደረጃዎች አሉ እነሱን ጨርሰን ፈርስት ፌዝ አለቀ ማለት ነው ሰከንድ ፌዝ ሰርድ ፌዝ የተባለ ስቴዲየሙ ገና ረጅም ጊዜም ሊቆይ ይችላል በአጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ስቴዲየሙን እስከ ጣሪያ ድረስ አጠቃሎ ለመውጣት ማለት ነው ያ ማለት ምድረው ሰከንድ ፌዝ ላይ ለምሳሌ የፊኒሺንግ ስራ የፊኒሺንግ ስራዎች አሉ የብሉኬት ስራ የውስጥ ፊኒሺንግ ስፔሻሊ በውስጥ በኩል ያሉት የቪአይፒ እና የተጫዋቾች መግቢያ የተጫዋቾች ማረፊያ እነሱ እነሱ ሰከንድ ፌዝ ላይ ነው የተካተቱት የግቢው ደግሞ ላንድስኬፕ ስራ ተጨማሪ ስራዎች ደግሞ አሉ ኮርቶች አሉ የባስኬትቦል ኮርቶች አሉ ቴኒስ መጫወቻዎች አሉ ስዊሚንግ ፑሎች አሉ እነሱ ደግሞ ወደ ሰርድ ፌዝ ይሄዳሉ ሰርድ ፌዝ ላይ ጣሪያ ሚኖራል ያን ከፋፍለን ነው እየሰራን ያለን ከመጀመሪያው ፌዝ 863 ሚሊዮን 863 ነጥብ 9.9 ሚሊዮን አካባቢ ነው የመጀመሪያው ፌዝ ማለት ነው ከዛ ኦልሞስት አሁን ወደ 764 ሚሊዮን አካባቢ ጨርሰ ያ ማለት ኦልሞስት 88.8% አካባቢ ሲዲሞ አሁን አልቋል ከፈርስት ፌዝ ነው ማለት አልቋል ሲባል አሁን እንደንደ የሰው የሚረዳው ከሙል ካጠቃላይ ነው ያ ካጠቃላይ ሲሆን አሁን ካለበት የሲቪል ስራው 88.8% 88.8% ያሉን ጨርሰናል አቶ ነብይ ላይዞም ከበህር ቤር ስፖች በኋላ ክልሉ የገጠመውን የገዘም እጥረትና የብረት ዋጋ መጨመር ለስቴዲየሙ ግንባታ ሂደት መዘግየት እንደ አንድ ምክንያት ማንስተዋል የተንቀሳቀስንበት ጥቂት ነው ሳይሆን ብዙ ስራ የተሰራው ከበህር ቤር ስፖች በኋላ ነው ብዙ ስራ አሁን ካሉት ቶታል ኳንቲቲው ከተሰራው ብዙ ስራ የተሰራው ከበህር ቤር ስፖች በኋላ ነው ግን 퍼ፎርማንሳችን በየወሩ ምንሰራው መጠን ቀንሷል ያ ይቀነሰበት ምክንያት ብዙ ምክንያቶች ናቸው ያሉት ከመጀመሪያ ጀምሮ ባስረዳ ለምሳሌ በህር ቤረ ሰዎች ካለቀ በኋላ ያው የፋይናንስ ችግር ነበር ክልሉን የገጠመው በዛ የቢሮ ማንዲ ሰቶ ሽፈራ ተለሳ ሲሆኑ የስቴዲየሙ ግንባታ እንዲጠናቀቅም ካባላድርሻ አካላት ጋራ እየሰሩ መሆናቸውና በተጠናቀቀው በጀት አመት እስከ 70 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ በማድረግ የስቴዲየሙ ግንባታ ማከራቸው መተናገሩት ምክንያቶች አሉ ብዙ ምክንያቶች አሉት እንግዲህ እንደ ኮንትራክተር ካየ ነው መጀመሪያ የገቡት ወል ምን ነበር ለቢቢኤ ሰዎች በእንስ 21 ደረጃ ከታች ማይት ይችላልላችሁ 21 ደረጃ ሰርቶ ማስረከብ ነበር በዛን ሰዓት እንግዲህ ከዛም በላይ ስራ ተሰርቶ እንግዲህ ባለቤቶችን ባስደሰተው ሁኔታ መጀመሪያ ስራው ተከናወነ ያ ነገር ይሆነው እንግዲህ ያው ኮንትራክተሩ ካለው ተነሳሽነትም የባለቤትነትም ስሜት ስለነበረው በጣም ጥሩ ስራ ነበር ይሰራ ሚያስመሰግን ስራ ሰርተን ነበር ከዛም በኋላ ግን ትንሽ ክልሉ ላይ ባለቤት ላይ ያቀሙን ስንት ስለነበረባችሁ ለተወሰኑ ቀደም ደግሶታል ለተወሰኑ ወራቶች ከፍያ ሳይከፈለው ቀረ በዛ ማለት ትንሽ መቀዛቀዝ ነበር ከዛ ከዛ ገግመ እንደሞ ወደ ስራ ሲንገባ እንግዲህ እንደምታቁት ይሄ ዲቫሊዩሽኑ የብረት መወደድ ከመጣው ምስ ሁለት አመት ሊሆን ነው በዛ ማለት እንግዲህ የታገለና ያለው ማለት ነው ኮንትራክተሩ ያን ሶልቭ ለማድረግ ይህ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንግዲህ ከባለድርሻ አካላቶችም ጋር ከአማካሪዎችም ከሊያቶችም ጋር ብዙ ምክክሮችን ያደረገ ሰብሰባዎችን እየጣራ ነው ያለ እየታገለ ነው እንግዲህ በጣም እንግዲህ ያለ ለምሳሌነት አሁን ቆሟል ተብሎ ቀስቅዟል ተብሎ በታሰበበት ሰዓት እንኳን ባለፈው አመት የበጀት አመት ወደ 70 ሚሊዮን ብር መስራት ተሽሉ የሲዲም ግማታ ለማጠናቀም የሁሉም የባለድርሻ አካላትም አስተዋጽኦ አስፈላጊ ነው ይላሉ በሐረሪ ክልል ኤረር ወረዳ የሚገኙ አንድ አንድ ወጣቶች ተደራይተው የስራ አድል እንዲፈጠርላቸው ቢጠይቁም ከመንግስት በኩል ምላሽ ማግኘት እንዳልቻሉ ተናገሩ የሐረሪ ክልል ግብርና ለማት ቢሮ በዘንድሮ በጀት አመት ለገጠር የስራ አድል ፈጠራ ትክረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ሳውቆ እንደነበር ይታወሳል ዘገባው የሰይፉ ጌታቸው ነው ተጨማሪ አለ በመላው ሀገሪቱ የስራ አጥነት ለመቀነስ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ የሚገኝ ሲሆን መንግስት ለተደራጁ ስራ አጥጣቶች የብድርና መሰል ግፋዎችን በማድረግ ወጣቶችን ወደ ስራ እንዲገቡ ማስቻል አንዱ ነው በሐረሪ ክልልም ወጣቶችን አድራይቶ ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ በእርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ጭምር ተካቶ በትኩረት እየተሰራበት የሚገኝ ሲሆን በርካታ ወጣቶችም ይህንን እድል ተጠቅሞ ስኬታ ማመን ይችላል በዚህም በከተማና በገጠር ላይ በሰፊው እየተሰራ የሚገኘው የስራ አድል ፈጠራ በአንጻራዊነት በከተማ ላይ ውጤታ ማስራዎች መስራት የተቻለ ቢሆንም በገጠሩ አካባቢ ግን ክፍተቶች ይስተዋልበታል በሐረሪ ክልል ኤረር ወረዳ የሚገኙ ወጣቶችም ለሐረሪ ብዙ አመገናኛ ኤጀንሲ መሰል ጥያቄዎችን አቀርበዋል ወጣቶቹ እንደተናገሩት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገው በመደራጀት ብድር ቢጠይቁም መንግስት የብድር እድሉን ሊያመቻችላቸው እንዳልቻለ ተናግሯል የራው ዱራቴፍ ኦጂ ለብዶ ተያኔተ ሆጂ ዘኒ ጎና ጃኔ አሰን ወደ ያሰንጀቾ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ተነበረ ስራ እድል ተፈጥሮላችሁ አልብለው ስብሰባ ካደረግን በኋላ ህጉ በሚፈቅደው መልክ 
የሚያስፈልገውን ፋይሎች ካማላን በኋላ በጣም ነው ያማላለሱን በተለይ ደግሞ የግብርና ቢሮ በጣም ነው ይጎዳን ስለዚህ መፍቴ እንዲደረግ እንጠይቃለን ሰው ሊገድም ነው ያሮከና ኸውታ ሰይኑ እንጃኔ ሐሰረን ሐሰረን በለይ ማለቀ ነው ረፈተን ጀጮ ናን ነው ረከና ከይሰቲ አና ለ ባዲያ ሰደኒፍ አከጨራን ሁጂዳ ድርገጎት ሁጂደ በይኮ መውፍ ጃኒ በራሁ መላማፊ በሶስት የገጠር ወራዎች ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ የታዘቀ ነበር እንዲሁም በ2011 ማለቂያ ላይ የተደረጀን ወጣቶች ስልጣናት ሰጥቶ ነበር እናም በሕጉ መሰረት የሚያስፈልገን ነገር ካማላን በኋላ አስፈልጊው መዋጮ አዋተን ብንቀርብም ፈጣንና ወደው ሊሰራ የሚገባ ስራ አሰጥቷል ወሊ ጉርሞኔ ደኔ ሮ ወሊ ጉርሞኔ ደኑ ባየኒ እንጂሩ ሁኑ እንጃን ሆጂ ዘኒ ጎና ጃኒ አሰኑ ዶይ ዘንጀጮ አሰኑ ዶይ ዘኒ ኦልጌ ጎነ ስራት ሰራላችሁ ብለን ብንደራጅም ማንንም ወደ ስራ ላይ ያስከባን ግን አልቻለም ሐሰረን ሐሰረን በለይ ማለቀ ነው ራፈ ተንጀጮ ጉዳይን አስመልክቶ የሃረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ በሰጠን ምላሽ በዘንድሮ አመት የተደራጁ ወጣቶችን ወደ ስራ ከማስቀባት አንጻር ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰሩ የቢሮ ምክትል አላፊ አቶ ሻሜ አብዲ ተናግሯል አቶ ሻሜ አክለውም ችግሩ ያለበትን አከባቢ በመለየት ወጣቶች ወደ ስራ የሚገቡበትን ሁኔታ ማመቻቸት ላይም እንደሚሰሩ ተናግሯል ሶቺ በላቱ ጉዳሞጅ ወልዳ ያለው ተጃራ መንካ ነው ጅት ገልጩ ዳፍ ወጋ ኩተል የተደራጁ ማህበራት ወደ ስራ ለማስቀባት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ባለፈው አመት ክህሎቶቻችን ለማሳደግ ሰፊ ስልጣና ነው የተሰጠናቸው እንዲሁም ችግሩ የቱ ጋር ነው የሚለውን በመለየት ለማወቀም ጥረት አድርገናል አይ ቲንክ ወጋ ከነ ገዘት ወጅት ይኔ ደረጃ እንደ ቀብን ነጭ ይሃሪ ክልል ግብርና ለማት ቢሮ በዘንድሮ በጀት አመት በገጠር ስራ አድል ፈጠራ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ መግለጹ ይታወሳል ሰላምን በማስጠበቅ ረገድ መንግስት የራሱ ሚና በአግባቡ ሊወጣ እንደሚገባ ሙሁራንና የሃራሪ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ይገልጻል ሰላም በማስፈረገድ የሞራ ሚና ኢላቀ ሊሆን ይገባልም ተብሏል ዘገበው የዩኤል ጸጋይ ነው ባለፉት ጊዜያት በአግራሽን ተከስቶ በነበረው ዓለም አረጋጋትና የሰላም አጣጥ ችግር የትምርት ተቋማት ስራ ቆሟል የመንግስት ተቋማትም ጭምር ይደግሞ በአገሪቱ ላይ ያሳደሩ አሉ ታይተጽኖ ከፍተኛ ነበር ሰላምን በማስፈረገድ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው በዋናነት ግን ሰላምን የማረጋግጥና የሕግን የማስከበር ኃላፊነት የመንግስት መሆኑን ባሪ ክልል ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳብ የሆኑ ታውቶ አባባር አርሳ ተናግሯል ይበግስ የመጀመሪያው የመጨረሻው ማለት ህግን የማስከበር ነው ወደረንም ጠላንም በየጊዜውና በይትኛው ማገደያ መንግስታትም የሚያስቀምጠው እግዚአብሔር ስለዚህ መንግስት ያንን አለፍ ደፍ ነው ቆ ያለውን ስልጣን ተቀኑ ህግ ማስከበር አለፍነት አለበት መንግስት ሰላምን ለማረጋጋት ያደረጋለውን ቅስቀሳ የጥሩ ለውጦችን ያስገኘመውና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋጋት መስራት ይኖርበታል የሚለውን ሐሳብ ያስቀመጡ ደግሞ ባሪ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሷብ ትልማት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኤስ ዳይሬክተር አቶ ሜልኬስ አመርናቸው እንዴ አይነት የሰላም መናጋቶች ከመፈጠራቸው በፊት የመከላከል ስራዎች በደንብ ነው መሰራት ያለባቸው የተለመደው ነገር በአግራችን የሆነ የጸጣ መደፍረስ ሲደርስ ነው የሰላም ኮንፈረንሶች የተለያዩ ነገሮችን መካሄድ ይሄ ያንን ለመቆጣጠር የሚደረገው ንቅስቀሳ አካል ነው ግን ሊሆን የሚገባው ይሄ እንደተጠበቀው ነው ቀደም ብሎ ነገሮችን እንዳይደርሱ የመቆጣጠርና የመከላከል ነገሩ ነው መከላከል ላይ ነው ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን ከዚህ አንጻር መስረታዊ የሆኑ ምንሻዎችን አይቶ ነው መፈታት ያለበት መስረታዊ የሆኑ ቅራኔዎች ምንድን ነው ህዝቡ ጋር ያለው ጥያቄ ያልተመለሱ እነዛ መመለስ ነው ዘላቂ ሰላም ለማረጋጋት ዜጎች ከመንግስት የሚፈልኩትና መንግስት ላይ ያላቸው ነምነት ማረጋጋት ከመንግስት ይተበቃል ያሉት ደግሞ በሃርማ ዩኒቨርሲቲ የግብርና አካባቢ ሳይንስ መምህር የሆኑት አቶ ወሳይን ብራኔ ናቸው ዜጎች መንግስትን የሚያኖሩት መንግስት እንዲሆንላቸው ነው መንግስት መንግስት መሆን የሚችለው ዜጎች ከመንግስት የሚፈልኩት ነገሮች ማግኘት ሲችሉ ነው ይሄ መሆን ካልቻለስ ዜጎች በመንግስት ላይ የሚኖራቸውን እምነት ያጣሉ ማለት ነው መንግስት ከዜጎች እምነት ካጣ ህዝባዊ መሰረት አይኖረው ማለት ነው መንግስት መንግስት ህዝባዊ መሰረቱን ካጣ መንግስት ይፈርሳል ማለት ነው መንግስት ከፈረሰ ደግሞ ህዝብ እንዳገር በቀጠለ አይችልም ማለት ስለዚህ መንግስትን መንግስቱ ነው የሚመሰረቱ ዜጎች ናቸው ዜጎች ተሰብስበው ለዜጋ ነው መንግስትነት የሚሰጥ ስለዚህ ያ የመንግስትነት ኃላፊነት ይተሰጣው ዜጋ ዜጎች የሚፈልጉትን ማሟላት ካቃተው እንደ መንግስት በአገር መፍረስ የሚመጣው ማንኛውንም ፈዳ መንግስት ሆነ የነበረው ዜጎችን አብረው ያችን ፍዳ ይቀምሳሉ ማለት ነው ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት ዜጎች ይፈልጉትን ነገር ማሟላት መቻል አለበት ማለት ነው 
የመንግስት ሐላፊነት በዋናነት እንዳለው ሆኖ የህብረተሰቡ የሃይማኖት ተቋማት የሲቪክ ማህበራት የመንግስት ተቋማት በተለይ ደግሞ ሙራን ሚና ያላቀ ነው ሙራን የውቀት ባለቤት እንደመሆናቸው ይህንን በመጠቀም የራሳቸው ሚና ለያበረክቱ ይገባል ይላሉ አቶ ሚልኬሳ ሙራን የውቀት ባለቤቶች ናቸው ዕቀት ለሰላም ካልበጀ ዕቀት ህዝቦችን ለማቀራረብ ካልጠቀመ ዕቀት ለዘላቂ ልማት የራስን ሆነ አስተዋጽኦ ካላበረከተ ዕቀት ሊባል አይችልም ዕቀት ሙዚየም አይደለም በሰው ዘንድ የሚቀመጥ ሙዚየም አይደለም ከአምሮ ወጥቶ ውጤት ባከ መታየት አለበት ገብራ የሆነ የሆነ ነገር ማምጣት መቻል አለበት ስለሆነም ከዚህ አንጻር ሙራንም የሚያላዩ ነገሮች ላይ የሚያላዩ አሁን የተለያዩ ቤር ቤር ሰዎች አሉ በአግራችን ላይ እና የተለያዩ የራሳቸው የሆነ ባህል ትውፊት የራሳቸው የሆነ ታሪክ አላቸው ስለሆነም እነዚህ ነገሮች እነዚህ ልዩነቶች የጠብ መስኤ ሊሆኑ ይገባል የውበት መስኤ ነው ሊሆን የሚገቡት ልዩነቶች አሉ ልዩነቱን ጠብቆ አንድ ላይ አድርጉን በሚችሉ ነገሮች ላይ ያንን ቢውልድ አድርገን ስኬላ አድርገን ሜድ ይቻላል ሙሁር ያሚለውን ቃል በማስረዳት የሚጀምሩት መምህር ወሳይን ብራኔ ሞራኖች ያላቾን ውቀት ለጥሩ ነገር ማዋራ አለባቸው ብሏል አንድ ሙሁር ማለት የተሻለ ተገዝቦ ነገሮችን በተሻለ መንገድ የሚተገበር ማለት ነው ይሄን ከሰላም ጋር ስስናያ ይዞ እንዴት ነው የሚሆነው አንድ ሙሁር ለሰላም የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን በተሻለ ሁኔታ ተንትኖ ማስቀመጥ የሚችል መሆን አለበት በተጨማሪም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በተሻለ ሁኔታ መግባባት የሚደረስባቸው መንገዶች ማየት የሚችል መሆን አለበት ስለዚህ ይሄ ከሆነ ሙሁርና ያ በሰላም ላይ ያለው ሚና አንድ ሙሁር በተሻለ ያረራ ዲግንዛዊ መንገዱ ሁለት ነገር መሆን ይችላል አንድ በተሻለ መንገድ ጥፋትን ማምጣት ይችላል ሁለተኛ ደግሞ በተሻለ መንገድ የተሻለ ነገር መፍጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አገር ማቆም አገር በመስራት ሰላምን ማስፈን ከሆነ አንድ ምሁር አፍራሽ ሳይሆን ገንቢ በሆነ መንገድ ሁለቶች ላይ ተዋያይቶ መፍቴ ማስቀበጥ የሚችል አካል መሆን አለበት ማለት ነው። በመጨረሻም ዜጎች ፍታዊ በሆነ መንገድ ፍታዊ የሆነ መንግስት መፍጠር እንዳለባቸውና ሰላማቸውን በጋራ ሆኖ ማስጠበቅ ይኖርባቸዋል ሲሉም ተናግሯል። ሁሉም ተመልካቾቻችን ካሬ ቲቪ ለዕለቱ ያዝናላችሁ ዜናዎች የታተላችሁት ይመስሉ ነበር ከቀሪ መሰናዶች ጋር ምን ከምቀይ